El Hospital Central de Reconquista está haciendo una convocatoria con carácter de urgente para cubrir vacantes en guardias con distintos profesionales, en especial la pediátrica. Juan Carlos Anutini es el director del hospital y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, en principio contar de qué se trata esta convocatoria y por qué la urgencia también. Bueno, esta es una convocatoria que se reitera, que ya la hicimos eh, hace un tiempo atrás, porque necesitamos, y hay un clamor y pedido de toda la sociedad, de la población, de todo el departamento que le da brigado, y especial de Reconquista, para que tengamos una guardia pediátrica en nuestro hospital. Entonces hacemos la convocatoria para llamar a pediatra, que es difícil conseguir porque el recurso humano es escaso y por eso salimos con una convocatoria a todo el país para ver si lo conseguimos. Sí, un problema que además es recurrente en los efectores públicos, nos imaginamos que reconquista mucho más, ¿no? Porque por ahí no son las mismas condiciones que en una ciudad más grande donde los profesionales pueden tener a lo mejor otros intereses también. Sí, lógico, tenemos una ciudad, que está, estamos bien al norte, como ustedes saben, eh, adolece de algunas carencias. Y bueno, estamos llamando, pero ofrecemos buenas oportunidades para que el pediatra se pueda instalar en la región. En la guardia nuestra, no solamente la nuestra, la parte privada tampoco tiene guardia pediátrica en ninguno de sus sanatorios. Y sobre todo en especial los fines de semana. Así que todos los chicos terminan en la guardia de nuestro hospital, que sobre todo, como te acabo de decir, los fines de semana y tenemos que atender. Los atendemos con médicos generalistas y también tenemos una guardia pediátrica de la sala de pediatría que eso sí, está muy bien instalada y la respondemos y resolvemos los problemas de todo el departamento. ¿Qué requisitos deben cumplir aquellos que quieran eh, postularse? Solamente tener la especialidad y la matrícula de la provincia de Santa Fe, nada más. ¿Y cuáles son esas, eh, digamos, esas condiciones que ustedes de alguna manera proponen también para que les den las posibilidades a ellos de que puedan instalarse en Reconquista? Bueno, nosotros estamos ofreciendo primero el cargo, además del cargo, alguna, algún pago en especial, que al principio supone que no puedan instalarse, no haríamos cargo de todos los viáticos también, como para que alguien viene, y después en un momento determinado eh, abrir la puerta a la parte privada para que se puedan instalar y trabajar muy bien. No solo de pediatras, ¿no? También necesitan médicos en otras especialidades. Claro, nosotros adolecemos de alguna especialidad y en especial ahora también hacemos un llamado para descubrir los médicos de la Guardia Central del Hospital. Que antes había un médico, ahora tenemos tres por día y la demanda que tenemos es tanta, y pasa ahora con la, la, el brote epidémico de dengue, que eh, el hospital eh, recurre a llamar para tener más médicos en la guardia y que sean médicos clínicos o generalistas que puedan eh, cubrir también esto. Estamos respondiendo a toda la demanda, pero la demanda se acrecienta en nuestro hospital porque viene de todo el departamento y a su vez hay un montón de obras sociales que en la parte privada eh, no le dan la solución porque eh, son obras sociales que, que de gente que no puede pagar extra. Entonces viene al hospital y nosotros le damos el servicio igual, como a cualquier paciente que llega. Entonces, adolecemos a veces, de, 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 hay una espera a veces que eh, se prolonga, porque tenemos los médicos que atendemos, pero la demanda es tal que eh, no es tan rápida la atención. Tal cual, pero además ahora viene la temporada alta de las enfermedades respiratorias, estamos eh, transitando esta eh, situación con el dengue, evidentemente es un momento donde se va a notar y mucho más esa demanda. Claro, exactamente. Y nos queremos, eh, por eso hacemos llamado, porque queremos estar bien preparados para, para poder atender la demanda que sabemos que se va a incrementar, como está incrementada ahora actualmente, pero vamos a tener toda la patología respiratoria nuevamente que hace que el hospital se vea saturado con la cantidad de gente que viene. Tal cual. Bueno, ¿y cómo es el, es el funcionamiento hoy del hospital, eh, bueno, teniendo en cuenta justamente más allá de estos inconvenientes, la tarea que llevan adelante ustedes a diario? Bueno, el funcionamiento del hospital es, es diariamente con muchísima gente que concurre. Eh, te digo, en la Guardia Central tenemos tres médicos y a veces cuatro, pero también hay días que hemos tenido dos, por debido a que se enfermaron nuestros médicos también de enfermas de dengue, así que tenemos que cubrir con lo que podemos. Y, y esa guardia, tratamos de que la gente entienda que es para urgencias y emergencias, y, pero bueno, igual, 
la gente concurre ante cualquier síntoma a lo mismo. Tenemos mucha gente accidentada, que cualquier complejidad que tenga el accidentado termina en nuestro hospital y de acá se le da la atención necesaria. Después, con respecto a la, a la parte pediátrica, estos médicos que trabajan en la guardia, eh, a su vez cuando vienen niños, nosotros tenemos una sala de pediatría que tiene 20 camas, donde tenemos pediatras hasta 24 horas, que también estamos llamando para cubrir más cargos, para que haya dos pediatras por, por día eh, de guardia, ya tenemos casi todos. Esos pediatras que están en la sala atendiendo a los niños internados, también recurren a la guardia cuando el médico de guardia los llama para que vean los niños, pero son, no, no, no atienden el niño todos los días en la guardia, sino ante casos especiales, ese pediatra baja o se sube al niño para que lo vea. Bueno. En ese aspecto está, está cubierta la atención en cuanto a la, la necesidad urgente de estar internado en pediatría, que funciona muy bien. Después tenemos un centro de neonatología único en la región, que tiene más de 20 camas con médicos neonatólogos, y que es el único y que recibe todos los niños de toda la zona, tanto público como privado, porque no existe otro, con muy buen nivel y alta calidad. Entonces, esa es otra, otra de las eh, atenciones que brindamos y que acá en este hospital se reciba cualquier persona que tenga o no tenga obra social, y más en estos niños. Tal cual. Bueno, esperemos que a partir de difundir esta convocatoria tengan más postulantes y que pronto puedan solucionar este problema, porque además implica que va a haber una respuesta a la comunidad. Le agradecemos mucho, doctor, que tenga un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y que se difunda esta noticia y esperemos que tengamos los profesionales que necesitamos en este momento y que se recurre a todos los medios como el de ustedes que nos brindan esta oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. El doctor Juan Carlos Anutini, director del Hospital Central de Reconquista. Necesitan pediatras. Es el primero en la lista de las urgencias que tiene este efector público en el norte de la provincia, pero también médicos clínicos y generalistas.